Sasa mama ke alikuja mwezi wa tano ilikuwa tarehe tano. Kati alikuwa ameniambia ta kuja na familia yangu. Nimekuwa ki kiuliza papa ke yako wapi. Sasa mali kafika kaniletea watoto ilikuwa tarehe tano mwezi wa tano. Kaniachia watoto hapa, kaniambia kuna mali anafanya kibarua. Waje ameandikwa kwa pomo ya mtu kutoka hapo mwezi kaisha akakuja tena mwezi mwingine tarehe saba. tena mwezi mwingine akakuja tarehe tano. kuanzia hiyo mwezi akawa anatuma pesa kidogo natuma shilingi mbili kwa watoto wawili sasa kutoka hapo akaanza kuniongeresha maneno asiyo yaweka eti nilikuwaje watoto hapo chunga watoto wako na mimi wacha nilipe deni ambayo niko nayo hadi saa hii mimi mwenyewe nauliza ama nachiuliza moyoni mwangu ni deni gani anafanyia ichagua iisha hadi saa hii mahali kafika nikiongeleza watoto wanakimbia wanaanza kutoka wakitoa nduru hadi saa hii mtoto mmoja ndiye huyo ambaye ni chuni wakati nilitoka asubuhi niliwaacha hapa nikaenda kutoa pesa ya nilikuwa shilingi 700 ni bwana nulie chakula wakati nilirudi chioni nilipata mtoto mmoja ambaye ni Shante na mamangu Laeli ya Kerai siku ulisia mtoto ako wapi baada ya kuniambia mtoto amekosekana tangu ulivoenda kuanzia hapo kauliza mama umemtafuta kaniambia amemtafuta amemkosa na mimi nikaelekea kwa barabara ya juu na ya chini kuangalia kama nitampata nikamkosa asipoi yake ndipo alipatikana kwa shamba la ndugu yangu hapo chini na hapo ni mahali nilipopita hapo jioni hiyo hiyo siku mpata asubuhi yake mwati wa watu ulichaa hapa wakisema ya kwamba ni mimi nimechulia mtoto amengolewa macho yake mbili tukampeleka hadi mora akapima huko kwa kapata hawesa mtipu wacha tumpeleke kisi level 5 was with madaktari wawili walimwangalia na macho pia sisi tulisudia amengolewa macho yake na wakasema hawataweza wacha tumpeleke hospitali nyingine ambayo ni yes medical hospital hadi sasa hicho kijo Eh mimi na sasa pengine huyo mtoto alichukuliwa mahali ili semekane ni sisi akaletwa hadi kwa hiyo familia yetu ya chini kini cha ama chanzo cha hicho akichapatikana mwenye aliumiza huyo mtoto hata kama ako hai Mungu atamsaidia na ataweza kuongea Kwa okay, mama alipita kichichini kila chumba alicharipu kumtafuta akakosekana Hapo ndipo mahali angemtafuta mahali alikuwa anacheza na wenzake hakukua huko Azupu yake mama alienda kwa chifu kama report akopata hiyo chifu alipata mama yake yani pipi yake kama report kisha mama karudi nilikuwa napaswa kuni hapo ya kutengeneza cho kulikuwa na mama mwingine hapa ambaye ni Margaret wakati aliitwa na kichana ya ndugu yangu alimwambia baba kuja tukashtuka ni nini atikuja nikuambie wakaenda mbio wakapata huyo mtoto 
amerasa pale chini kwa shamba mahali mlipopiga picha chuzi hiyo ndio ni Boris alisaka leo asubuhi wakaenda na kichana ya ndugu yangu na jana pia walienda na kichana ya ndugu yangu ambaye wanaendelea kumchunguza ukunya Kongo Boris Station tasai tutapata habari yoyote lakini najua kweli utapatikana hapa walichukua nini hawakuchukua chochote Uh, ni chana jana walichukua kakichiti hivi ka, kaina ka kawaya bako nilikuwa natumia kutengenezea redio walienda nako waende kuchunguza kama damu inaweza patikana kwa hiyo kawaya ile mchuku yangu hapa napika mchuku si ni mchuku ni kitoko ile mama yaka na wacha angalia kucha anaona mtoto anakataa kucha anaona mtoto anakataa kwa nini mimi hakuna nguvu ya kusabisa nguo ya kwaenda ile kibarua ya kutoa ndagira mtoto anakula mimi na leo kwa machina naitwa Wilkista Mora mimi ni jirani hapa Ukweli tumesikitika sana na hii kesi ya huyu mtoto. Hata aturali tangu hiyo siku ya Wednesday tuliposikia ya kwamba mtoto amepatikana akiwa macho ametolewa macho hata kwa nyumba tunashindwa kurara. Sasa tunashindwa ni nini inaendelea? Atujawai iona hii kesi mahali hapa siku nyingine tena. Sasa tunashindwa ni nini inaendelea? Tunaomba serikali tusaidie. Ah watu ambao wamefanya hii kitendo wachukuliwa hatua ili wengine waone kwa sababu sasa hata tumeogopa kutuma hata watoto wetu mtoni tumetuma tumeogopa hata kuenda kufanya kitu zingine hatuna freedom kabisa sasa tunaomba Mungu tunaomba ya kwamba serikali tusaidie tunaomba wa chiefs watu wachukue hatua waendelee watafute hao walifu kwamba haki ya huyu mtoto itendeke kwa sababu si huyu mtoto ni mdogo sana Hako amefanya sio mtoto alikuwa anaweza kuwa amekosea mtu mtoto wa miaka tatu ni mtoto mdogo sana hakuna kitu alikuwa amefanya hakuna kitu mtu alikuwa amekosea sasa tunashindwa ni nini hata huyu mtoto angekuwa ati amechapwa amekimbia mtoto ametoroka kwa nyumba ya mtu mtu hawezi kumfanyia unyama kama hii kwa sababu ni mtoto mdogo acha kukosea acha kufanyia nini ni nini ilichukua hatua gani ndio huyu mtu akuje kufanyia mtoto vibaya hivi tunaogopa sana tunashindwa tunalia mpaka hata tumeshindwa kwenda hata kanisani tunashindwa tufanye nini sisi ni jirani hapa Tunashinda tuende wapi? Tunaomba tu mtusaidie. Na pia tungependa sana sana kuuliza kama kuna NGOs ambao wanaweza kuja kwa upande wa Marani watusaidie sana katika hii domestic violence kwa sababu kuna children uh, molestation kuna vile pia wanafunzi wadogo wanapatikana kwa hali ambayo sio nzuri. Kwa na NGOs ya kuweza ku, kupatiana <coughs> community awareness kuhusu hali ya kulinda ama security ya watoto wadogo. Kwa hivyo pia nauliza Citizen, tumefurahi sana kwa kuja kwenu ku cover hii story na in future please also julisha any other organization that can come and advise the people in the village. Thank you so much. Hiyo pia tunasikitika sana kwa sababu hiyo ni kazi sasa ya serikali kwa sababu tunataka tujue kufikia sasa hivi upelelezi umefanywa kiasi gani askari wamefanya upelelezi wao kiasi gani how many people have been arrested and what steps are they making towards making sure that this uh, problem is taken care of actually ni hali ya kusikitika sana kwa sababu hatujasikia kamba kuna watu ambao wamechukuliwa hatua kwa sababu macho ya mtoto yapatikana maybe we don't know it can be a cult who knows so serikali pia ifanye bidii yake and not really hatujasikia ni ile utovu wa nidhamu tu kati ya vijana na watu ambao wa umri mdogo yes nasemanga ati alikuwa aliona mtu mmoja mwenye alimchukua kwenda kwa ndani ya samba Alikuwa na fimbo akamupika kwa macho akamumulika tosti kwanza ndiye akamupika kwa macho. Kuende hapa kuchua ni nani? Eh. Na kulikuwa mwendo labda labda tayari 
Eh, hiyo ndio wakati alikuwa anga alifanyiwa hivyo. Na mimi singekuwa karibu nyumba yangu ni mahali ninaolewa ni mbali. Ni mimi niliiza nikuje kumpeleka kwa hospitali. Eh. Alafu mimi tena alikuja na zungumzia kadri na alipigwa. Alisema alipigwa na nini kwanza? Fimbo kwanza huyu alikuwa na fimbo, kafimbo kabogo akampiga, alafu akamumulika kwa mato, kwa macho na tochi akampiga. Kuendea hapa kuchua mahali yako. Anasema anga hivyo. Na mama yake ni yako wapi? Ako karibu kukucha sijui mahali anaisa hii akiingia ndiye atatuambia anaisa wapi hapo ayuko nyumbani kwetu. Na kama shangazi yake labda umewahi kuwa na umewahi kuwa na mgogoro nyumbani? Eh wanaisi na baba yake na papa yake. Yaani hebu tueleze kama umewahi labda sikia kama anti yake kama kumewahi kuwa na mgogoro nyumbani. Hapana sijau kuchoa kwa maana mimi niko nyumbani kwangu.